kebaikan Dan kebaikan Dan mereka akan memberikan hidup kepada orang lain Dan sesuai dengan mensur David Pada sebab itu Dari berbagai daerah yang ada di Borneo Dari berbagai daerah yang ada di Borneo Kita kumpulkan mereka menjadi satu Ajarkan tentang kebaikan Ajarkan tentang firman Tuhan Kita sekolahkan mereka Supaya mereka tidak menjadi orang yang ketinggalan Ya sekarang sudah hampir Sudah 500 lebih Sudah banyak yang bekerja Sudah banyak yang selesai di universiti Ketika mereka keluar dari yayasan Mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang Kami memulai pelayanan itu Dengan satu Yaitu kekuatan Tuhan Itu yang ingin saya bagikan pada kami hari ini Bagaimana kita bisa kuat Mengapa kita bisa kuat Karena dengan kekuatan Kita akan mampu bertahan Dalam tipu muslim hadis Kami akan mencatat Hari ini adalah hari-hari yang jahat Bukan al-salah mencipta dunia Het betekent niet dat God verkeerd de wereld heeft geschapen. Maar het is de fout van de mens dat de aarde zo is geworden. In Indonesië, met hier, hebben we een hele hoop verschillende culturen. Ook 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 verschillende culturen. Ada waktu untuk bernyanyi. Ada waktu untuk bermain voli. 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 Ada Bukan diatur oleh Tuhan dan kita. Buat ons leven niet geregeld door God dan ons zelf. Tapi diatur oleh sistem dunia. En het wordt geregeld door het systeem van de wereld. Dan membuat kita pada malam berkata, ayo pergi ke gereja, berbuat kita doa dulu. En daarvoor moeten we soms mensen pushen naar de kerk te gaan. Oh, oke, bapak kita, nanti saya datang, nanti saya kerja dulu. Oke, paspor ni kau masuk, nanti kau kerja sebentar. Itu tidak salah. Dat is niet verkeerd. Tapi itu tidak baik. Dat is niet goed. Ya. Mengapa? Warum? Karena Tuhan merindukan saudara dan saya terima berkat yang besar dari Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, uang akan datang. Uang manusia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berkat itu akan datang kepada kita. Kalau kita cari uang, kita cari yang lain dulu. Bagaimana kita nak cari uang? Sukar, nak cari apa lagi dari sambus? Belum tentu kita bisa dengan Tuhan. Dan itu tidak mungkin sekali. Kalau kita nak cari uang, kita nak cari apa lagi dari sambus? Padahal kita tahu. Dan mereka tahu. Tuhan adalah sumber semuanya. Dan Tuhan adalah sumber semuanya. Amin. Amin. Tapi banyak yang setuju. Jadi, kalau saya bilang Amin, saya mahu dia nak bertanya kepada orang yang sama dengan saya. Tuhan. Ya. Jadi kita akan baca di ayat apa kita kita pada pagi hari ini. Efesus pasal yang ke enam. Efesus yes. Ayat yang ke sepuluh dan dua belas. Sampai dua belas. Efesus pasal enam ayat yang ke sepuluh. Sampai dua belas. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Beklikt u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit land hebben. Tegen de geestelijke machten van het land in de hemelse kwestie. Ja. Eigenlijk, ik heb het zo nog niet gehoord van Gita. Deze versen zijn ons al gegeven. Mengajarkan supaya kita kuat di dalam Tuhan. En het leert ons om sterk te zijn in God. 
hari ini ini masih nggak kuat dalam Tuhan ya repot. Ada banyak orang banyak mengatakan bahwa mereka cinta Tuhan. Banyak orang memuji nama Tuhan. Banyak orang mengangkat tangan kepada Yesus. Banyak orang mengatakan bahwa saya cinta Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka, mereka tidak lakukan mereka cinta Tuhan. In the name of God, it is easy to see that we are not holy. Why? Because we are not holy. 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 Allah yang mampu membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi yang tidak mustahil menjadi mustahil. It is a God who by magic is on all the unmovable, on the unmovable moving to make. Dia mampu membuat kita yang dunia menderita menjadi orang yang bersuka cita. He is by magic on us as mens who hide, mens who fruit to make. Allah mampu menyembuhkan orang. He is by magic on mens to believe. Dia membangkitkan orang mati. And he is he can mens who upstand and to do. Itu semua karena Allah. Dat kan hij allemaal omdat hij een sterke God is. Ja, maar het is mooi mooi Jezus. Hij kan wonderen verrichten. En ik moet zelfs een kita miljoen. En dat is wat wij moeten hebben, amen. Dat ik dat roh Allah ada dalam diri kita. En dat God speaks in ons is. Di saat kita mengatakan ya Abba ya Bapa. Dan kunnen we ya Abba Vader zeggen. Di sana lah saat ik roh Allah ada dalam diri kita. Wanneer God in ons is, onze God speaks. Sehingga kita akan berkata di tanganku ada berjisat. En dan kunnen wij zeggen, de wonderen zijn in mijn handen. Mungkin bisa angkat tangan kita lihat bersama-sama. Di tanganku ada berjisat. Misschien kunnen we dat allemaal even doen. Kijk naar je hand en zeg, de wonderen zijn in mijn handen. Sehingga apa yang kita imankan? Selfs alles dat wat wij geloven. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dat zal realiteit worden in uw leven. Makanya jangan beriman yang sedikit. Dan moet wij geen klein geloof hebben. Beriman yang banyak mungkin gratis. Heb een groot geloof, want geloof is gratis. Ja? Di Kalimantan. Di Kalimantan. Dengan anak-anak saya, saya mengajar di tiga, saya bekerja di tiga sekolah. Saya mengajar di tiga sekolah, tiga sekolah. Jadi saya ada di hoofd van drie scholen. Dan saya bertanya kepada anak-anak. Dan saya bertanya kepada anak-anak. Dan saya bertanya kepada anak-anak. Apa cerita cerita kamu? Wat zijn je droom? Wat wil je worden? Ada yang bilang mau jadi polisi. En sommige zijn dan ik wil politie of een vorm. Ada mau jadi pengintil ke Eropa. En sommige willen even geresten worden hier in Europa. En ada yang punya cita-cita mau jadi pemulung. Sommige willen vrienden worden. Jadi ini semua ada pekerjaan pemulung, buang sampah. Dus er zijn heel veel mensen die, ja, die pakken dan zeg maar kleine vuilnis dingetjes, die pakken ze op en die gaan ze sparen. Saya bilang dengan mereka, ya saya ada itu percita-cita. Ya oke, itu mungkin juga untuk orang yang terkait dengan kasus berdomas. Tapi Allah menentukan lebih daripada itu. Man God verlangt meer dan dat. Ya, Allah akan memulihkan keluarga kita. God wil dat gezin hersteld worden. Allah akan memberkati keluarga kita. God zal ons gezin. Dia akan memberikan pekerjaan yang baik untukmu. En hij zal een goede baan voor je verzorgen. Dia akan memberikan kehidupan yang penuh sukacita kepada. Hij zal een vreugdevolle leven schenken. Dia akan mutiara yang tidak bagimu. Hij zal een wonderbare kapel in je hand zien. Hanya persoalannya adalah. Alleen het probleem is. Sudah kita siapkan untuk proses itu. Zijn wij klaar voor dat proces? Untuk dapatkan semua berkat yang Tuhan sudah sediakan. Om al die zegeningen te ontvangen die God van tevoren heeft voorbereid. Kita perlu kuat di dalam iman. Kita perlu stark dan indirian. Alasan pertama kenapa? Misteri. Kita harus kuat. Pertama ini yang biasa-biasa. Alasan normal ini. Karena ada iblis. Warum omdat de duivel bestaat? Ada setan. De satan bestaat. Ya. Wah, apalagi alasan ini biasa ya? Itu secara normal ada ya. Tapi orang tidak tahu. Nah, mesti begitu ni. Kalau di barat mungkin setan itu banyak orang yang cuek, wah nggak apa-apa nggak setan deh. In het oosten zijn misschien mensen, ja, een beetje laks met dat, met dat idee dat Satan er bestaat. Jangankan setan, yang percaya nggak ada Tuhan pun banyak. Selfs om het hoofd niet over de dag te praten, zijn selfs zat mensen die niet geloven dat God bestaat. 
dan mereka bangga sekali kalau punya cinta kepada Tuhan. Dan saya jadi heran. And it kind of a bust. It kind of a bust. Di Indonesia, khususnya di Borneo tempat saya. Selain Borneo, kita lagi kum. Kepercayaan orang Indonesia masih pakai dukun santet dan sebagainya. Itu keluh in Indonesia is so much comment meant ya, tak apa lagi food lah, mau beli saya mah, macam tu kan? Ya, kalau di barat mungkin dia ada tujuh 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 mati orang di sana. And it comes from saying that men is mad and I'm shaking my toes to make it. Tapi di Indonesia mereka bisa kirimkan, ya dari sini api dekat dengan kita dan membuat kita mati. Selas eh dah mati itu, kita selas vuur zenden vanuit een plaats zodat mensen dood gaan op de ene plaats waar het vuur naartoe gesmolten is. Magic masih berlaku. Magi dari nog steeds. Saya teringat waktu kami membuka yayasan di sana. En ik herinner me nog toen ik dat opende en dat in Borneo. Stichting. Stichting opende. Selain kami orang datang dengan bawa membawa senjata. Als iemand een wapen, dan iemand met een wapen kwam. Kami diserang dengan alam roh. Dan werden wij eigenlijk aangevallen in de Griekse steden. Saya hampir mati. Ik was bijna dood. Ja. Ketika saya berbaring. Toen ik aan het liggen was. Suatu kuasa. Dikirim oleh orang. En mag was gezonden door iemand, door een persoon. Untuk menarik tubuh saya, roh saya. Om mijn geest uit mijn lichaam te trekken. Dan ketika seandainya roh saya itu mati, dia keluar. En als mijn geest dan uit mijn lichaam zou treden. Saya pasti mati. Dan zou ik dood gaan. Tetapi. Maar. Saya bilang dalam hati saya. Ik zei in mijn hart. Dalam nama Tuhan Yesus, tunjukkan siapa yang mengirim itu kepada saya. In de naam van Yesus, openbaar mij wie die mag naar mijn toe is gezonden. Dan Allah tunjukkan di depan mata saya. And God heeft de recht van mijn ogen laten zien. Seseorang yang lagi butuh bersih itu seperti ini. Een persoon die was zo aan het zitten. Ya. Mungkin di dunia barat tidak pernah hal itu terjadi. Misschien gebeurt dat hier niet. Tapi kalau anda melayani di luar sana. Maar als u uitgaat en buiten gaat bedienen. Anda akan melihat perkara-perkara yang seperti ini. Dan zult u het niet meer zien en meemaken. Dulu di waktu tahun lalu saya pernah berkorban dalam satu gereja di Katoken. Ik heb Veldhoven. Ik heb ooit gesproken in een kerk in Veldhoven. Ze hebben naar het aantal van wat, wat, jantung pisang, hè? Jantung pisang, jantung pisang. Ja, bunga dari jantung pisang itu. Ik heb ooit gezegd, ik weet niet, is een 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 bloem van een banaan of iets wat daar bloeit. Dit kan bisa menjadi binatang. Dat kan een dier worden of in een dier veranderen. Dit is terjadi lima belas tahun yang lalu. Dat is vijftien jaar geleden gebeurd. Waktu saya melayani. Tuan Ek Dinda. Ya. Jadi harus seperti ini, bahwa membuktikan ada iblis di sekitar kita. Dan saya perlu berbaiksan untuk saya tidak terdahulu besar, tidak terdahulu mungkin harus besar. Situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di situasi yang berlaku di masa akhir-akhir. Kita mungkin tidak berperang melawan itu. Mungkin strike pada nanti. Tapi kita berperang di dalam roh. Maka strike ini kita bersiap. Gereja, anak-anak Tuhan. In the care, the care of God. Dibuat menjadi kepahitan dengan gerejanya. They never feel bitter and they know for the head and they know for the pastors from very care. Benci dengan sesama jemaat. Of your heart and the Lord. Kepahitan dengan dengan Tuhan. Bitter and they know for God. Iblis tertawa. In the dark, for Satan, not for him. Gereja di sini memiliki visi yang luar biasa. This care is a more dramatic visi. Setiap tahun pasti akan meningkatkan jumlah jemaatnya. Dan saya perlu untuk hari ke hari yang satu pun tidak boleh. Tetapi kalau kita tidak kuat, kalau dia tidak niat saya sendiri, itu tidak akan terjadi. Saya tidak boleh. Kita harus bergandeng tangan bersama dengan pastor kita. We moeten hand in hand gaan met de pastor hier. Memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. We moeten goede relatie hebben met iedereen hier. Dan itu bukan mulai dari orang lain. En het begint niet bij iemand anders. Jangan menunggu orang lain. Wacht niet op iemand anders. Mulai dari dalam diri kita. Begin met jezelf. Dan saya percaya dia akan dipenuhkan oleh Tuhan. En ik geloof dat deze kerk vol zal zijn met menigte met nieuwe zielen. Kita harus bergandeng tangan. Maar we moeten hand in hand gaan samen. Bekerja sama. We moeten samenwerken. Sebab iblis. Want de duivel. Iblis sangat senang mencuri sukacita kita. De duivel vindt het leuk om vreugde van ons te stelen. Tapi Allah sangat senang ketika kita bisa bekerja sama. Maar God is vol blijdschap wanneer Gods kinderen samenwerken. Membangun kerjaannya. Om zijn koninkrijk op te bouwen. 
Ya, kita bisa lihat dengan cerita salah satu cerita tentang kita. Ini Taibo. Yusuf. Ya. Yusuf Taibo. Silakan tanya dia kalau tak salah. Ya. Yusuf. Dia digoda oleh Potipar. Istri istrinya Potipar. Hai, masuk ke sini untuk fenai dan fenai untuk Potipar. Ya, mungkin sudah banyak tahu cerita ini. Idris kan terhalo. Dia digoda supaya Ya, bisa tidur dengan dia. Di Frau von Hamburg so dan Treppen, dan di Frau von Hamburg verleid. Salah satu yang dibuat oleh Yusuf. Dan itu yang Yusuf telah lakukan. Dia lari dari istri Potipar. Weggerend dari istri Potipar. Salah satu sikap yang sangat luar biasa. Dan itu adalah yang sangat luar biasa. Mengapa dia bisa lakukan hal itu? Warum kan dia sulit itu? Karena Yusuf kuat. Warum Yusuf was stand? Sebaliknya dengan Simpson. En dat is eigenlijk andersom bij Simpson, een ander verhaal. Simpson die wordt als alleen Tuhan. Simpson was gezonden door God. Die wordt in die orde in zaden kwam. En God heeft hem zo sterk gemaakt. Maar ook omdat hij goed aan het worden was. Maar door een verleiding van een vrouw. Ja, natuurlijk. Is hij gevallen in de hand van God. Orde moet je leren dat je in de hand van God. Mensen die beginnen. Maar je moet ook aanleren dat je in de hand van God. Maar dan moeten we dat ook eindigen in de geest. Ja, dan moet je leren dat je in de hand van God. Begin je leven niet in de geest. Maar je verakker dan ook in de dingen. Maar eindig het alsjeblieft niet in het vlees. Maar is ook niet te weinig die Akita. Dus heel veel verhalen in de Bijbel. Ja, dat is waar. Er zijn banyak orang-orang yang terakhir menjadi yang terkemudian, yang kemudian akan menjadi yang. De Bijbel zegt de eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. Amen. Amen. Dus de alasan pertama, karena ada setan. De eerste reden waarom wij sterk moeten zijn, omdat de Satan bestaat, onze vijand bestaat. Ja. Ja, kedua. Kenapa kita harus kuat? Waarom moeten wij sterk zijn? Karena keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Omdat de situatie zich niet altijd voordoet zoals wij dat gehoopt hadden. Ada banyak rencana dalam kehidupan kita. We hebben heel veel plannen voor ons leven. Ada banyak harapan dalam hidup kita. Er zijn veel plannen en hoop. Kita sudah berdoa banyak. Kita sudah berdoa banyak. Kita sudah berpuasa banyak. Kita sudah menyanyi banyak. Kita sudah mengatakan 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 Ini bukan gunung seperti ini yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya di sana. It is not a berg you saw there as the daisy box where the devil was stuck. Tapi sebuah gunung yang besar. Dan grote berg. Dan itu bisa dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan. And that can be done by God and either kind of. Artinya kekuatan kita, kuasa dalam diri kita, the kraft in our life, melebihi apa yang dunia miliki. Is grote than what here in the world is. Oleh sebab itu. En daarom. Jangan pernah menganggap diri kita tidak mampu. Stay with plan on yourself and wait that you are mastered by the grote dingen te doen. Jangan pernah kecewakan ya Tuhan dalam hidup kita. En stel nooit God, geef God nooit de schuld van je teleurstelling. Dengan kita dengan kepahitan kita. Met onze bitterheid. Dengan kebencian kita. Met ons haat. Dengan kecewa kita kepada Tuhan. Met onze haat tegen over God. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. God is not forgiven. Kita yang keliru dengan Tuhan. Wij zijn soms, wij gaan soms van iets nergens. Ya, jadi keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita. De situatie is niet altijd voor zoals wij dat gehoopt hadden. Jadi semua dan semuanya itu. En al dat gemopper en dat soort. Itu merupakan kesukaan bagi iblis. Dat is een soort van kwaad bij 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 iblis. Dat Biarkanlah putusan iblis itu lari dari apa pun. Nat, putusan iblis. Ini
saya sama Isa. Tetapi Tuhan bilang, Maria Isa, cukuplah kasih karunia itu pagi. Karena ada istimewa selalu. Di saat kamu tidak kuat, when you need something, di sana kuasa ku akan nyata untuk Dan sampai terang si manifestasi for you. Yang artinya adalah, ada banyak sekali persoalan dalam hidup kita. Walaupun kita menjadi orang Kristen, orang satu Kristen ya. Ya, tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Maka God is the healer who is crafting. Bagi mereka yang berharap kepada Dia. For the healer who is of hand hope. Persoalannya adalah, the problem is, sudah tak kita berharap kepada Tuhan. Hope by God. Atau mengatakan diri kita sendiri. Oh saya mai akan berfaham saya atau faham anda. Pada suatu itu marilah kita menjadi orang yang kuat. Let's be a strong man, sister. Ya. Jadi memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Let the growth be low for the year. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Let the good relationship be there. Kalau saya boleh bertanya. Oh saya mau faham. Dalam setiap hari kita. In our lives daily. Berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita berdoa? Di jawab hati kita. Kita akan mengajar kita. Bukan tak kita tahu. Betul amit. Tuhan adalah kekuatan kita. Dan Tuhan mesti kreatif. Dia akan memberikan berkatmu setiap hari. Hai saya akan berusaha setiap hari. Apa yang saya lakukan? 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 Dengan iman yang kuat. Dengan sistem keluh. Ya. Jadi iman bukan berarti. Keluh betul niat. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan baik, onsa ayah dia push yang kau tu. Tapi iman berarti. Dengan keluh betul niat. Merelakan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam diri kita, walaupun kita tidak suka. Dan juga baik dan om alas tu, tu bila ontvangen, wat God voor jou heeft, ondanks dat je misschien niet fijn vindt. Jadi, marilah, ya, kita menyadari, ya, kita perlu kuat karena keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak selalu sama seperti yang kita harapkan. Dan harus kita fundamentkan, kita harus tahu bahwa tidak semua situasi seperti yang kita harapkan adalah seperti yang kita harapkan. Ya, kalau kita sadari dalam hidup kita, 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 Dan kebetulan ada suatu problem. Ya seperti kisah Ayu juga. Dan terus juga berfokus. Kira anak. Sesudah Ayu masuk kira kira. Kira istri. Sembilan puluh lima. Kekayaan. Sembilan puluh lima. Ternaknya. Alles. Kekayaan dan sebagainya. Sembilan puluh lima. Alles. Saya percaya Ayu tidak punya rencana seperti itu. En ik geloof niet dat Ayu dat van tevoren had gepland. Tapi oleh situasi itu. Maar door die situatie. Tuhan mengatakan. Heeft God gezegd. Dia sangat bangga kepada Ayu. Dat hij trots was. God heeft dat laten zien. En Iblis perlu bukti bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar salah terhadap Tuhan. En de duivel heeft bewijs nodig dat hij niet alleen maar een goede persoon was. Hij was ook een goede persoon. 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 Hij was ook een go
Dan saya juga seperti itu. Saya punya, punya tujuan hidup saya. Saya punya harapan dengan, dengan generasi generasi saya. Mijn hoop ligt in de generatie naast uh, na, na mij. Zij hebben een goal in hun leven. Ik heb een doel in mijn leven. Maar zo vindt zij een verjaren visie aan de ribadat al dat ik. En daarom bewerkstellig ik die visie van God. Mijn ouders bepaalde anak-anak yang ada. En ik uh, ja vang heel veel kinderen op. En zij moeten hij in het toekomst harapan wat zij aan gaan doen. En ik begin vandaag voor de toekomst, voor de hoop die in de toekomst ligt. En zij percaya. En ik geloof. Saudara semua yang tempat ini juga. Ingin mendapatkan mahkota kebenaran. Bersama dengan Tuhan. Kita juga perlu kekuatan. Untuk meraih kemenangan. Untuk mendapatkan mahkota kemenangan. Karena kuasa iblis. Dia berusaha untuk menghancurkan orang-orang percaya. Dia berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan 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 dia berusaha menjauhkan kita dar Mahkota kemenangan perlu kita raih. Lawan perang sekarang ini semua, dan untuk menang Tuhan. Dan untuk dapatkan itu kita perlu pertandingan. Untuk untuk kita berani ke hampir empat setengah dua belas menit. Saya percaya tidak ada kemenangan. Ia perlu kita terang over benis. Hanya diusahakan dengan okay saya kasih jat kamu. Di semua kafes, anus. Tapi harus ada pertandingan kalau ada yang menang. Ada sepas yang strike. Dat is een strijd en daarna is het overwinning. Rasul Paulus berkata, Paulus zei, Mari kita bertanding dalam perubahan iman kita. Loop die bed loop. Berjalan, berjalan. Ga lopen, lopen, lopen. Supaya kita dapat mengkota kemenangan. Zodat wij die lawan trans kunnen behalen. Dan untuk mendapatkan itu, En om dat te kunnen bereiken, Perlu proses. Heb een proces nodig. Prosesnya adalah saudara perlu fokus kepada mahkota kemenangan itu. And proses is that we focus on the overwinning. Saya percaya kalau misalnya ada seorang pelari, marathon. Asyik from the marathon over bed. Sebelum aku mulai semuanya ambil posisi. Before that you begin, you take the position. And sebelum pistol atau peluit dibunyikan untuk lari. Before that iman the pistol is asked of a flight, flight. Saudara pasti fokus untuk menang. Now focus to see that the overwinning. Tidak lihat merek sepatu teman dulu. Dan kau tuh lihat kan merek sepatu kamu. Wah, sepatunya nggak bagus sekali tuh. Wah, mau sepatu sih. Pasti dia anak. Ya, tidak lihat itu. Tidak lihat itu nina. Ya, tidak ada waktu untuk lihat itu. Ada sekitar yang mana tuh kan? Sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Nanti harus sultan tuh kan God. Tentara tentara Tuhan. Sultan tuh kan God. Kita juga memiliki fokus. We have to focus tuh, ya nanti God. Kalau orang perang. Als iemand oorlog gaat voeren, een land met een ander land, dan para berdiri siap untuk tembak. Dan gaan de soldaten staan. Ja, mereka tidak lagi lihat musuh mereka. Mereka waktu berhadapan dengan musuh mereka. Dan is ook niet ook staan met de vijand. Mereka tidak lihat foto-foto dulu. Dan gaan ze niet eerst zeggen, oh wacht even, ik moet de foto maken. Nanti, saya akan masukkan ke Facebook atau tidak? Daar ga ik het ook nog naar Facebook. Baru saya tembak. En daarna ga ik schieten. Kita akan berfikir. Baik sudah nanti. Baik saya siap. Peter kali klasen. Supaya saya menang. Soal tek overwinning kau bahan. Anak anak Tuhan. Kita tidak boleh. Untuk dapat kemenangan perlu fokus untuk siap. Butuh fokus hebat. Dan berani sen. Untuk di lawan transform form. Untuk di overwinning tahan. Gereja tidak membutuhkan bayi bayi rohani lagi. The Kerry heeft geen baby Christen meer nodig. Tapi gereja membutuhkan orang orang yang kuat. Maar de Kerry heeft sterke mensen nodig. Karena di sana inilah kita harus bangkit menjadi generasi generasi yang kuat. Maar op dit moment is het tijd om voor de generaties op te staan. Dan itu bukan dimulai dari orang lain. En dat begint niet bij een ander. Kita tidak menunggu orang lain. Dan kan niet op andere wachten. Allah menunggu saudara dan saya. God wacht op u en mij. Untuk mengerjakan itu. Zodat wij dat kunnen doen. Sehingga kemenangan ada untuk kita. Want die overwinning is van ons. Masalah kehidupan ada untuk kita. Die lower trans is van ons. Jadi kita tidak akan terlalu peduli dengan urusan-urusan pribadi lagi. 
Dus eigenlijk als je het zo bekijkt, dan moet je niet zoveel tijd in steken in je eigen kleine dingen. Je dat perlu, onze privaat. We hebben die, dat, die dingen wel nodig. Tapi Tuhan mau kita mendapatkan berkatnya. Maar God wil dat wij de zegen ontvangen. God wil dat wij overwinning behalen in ons leven. Dan is het diberikan kepada semua orang. En dat is aan iedereen gegeven. Saudara dan saya. En u en mij. Di kota dan di hutan. Zelfs in de stad, maar ook daar in de bossen. Ya, amen. Amen. So, mari kita kita bersama-sama. Laten wij samen. Kita menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Soldat van God zijn. Orang-orang yang kuat. Mensen die sterk zijn. Yang akan memimpin dunia ini. Die de deze wereld gaan leiden. Di Borneo. In Borneo. Sekarang lagi banyak terjadi. Gebeuren er veel dingen op dit moment. Revival dalam gereja. Opwekking in de kerken. Yang diangkat oleh orang-orang di gereja. Yang yang menjadi pemimpin dalam gereja. En dat zijn eigenlijk de leiders die in de kerk zitten. Mereka adalah orang-orang muda. Saya sangat jomblo macam ni. Mengapa? Karena Alkitab sudah membuatkan. Menurut terbaik, Allah Hafizah. Akan bangkit generasi generasi yang tadi akan Tuhan dan mereka adalah orang-orang muda. Dan sudah generasi sepanjang dan fris berkhut dan sudah jomblo macam ni. Dan di tempat ini. Dan di tempat ini. Saya percaya akan bangkit generasi generasi muda saja. Kalau fikir memang aku boleh sedar. Kalau kita semuanya bergandeng tangan, mas bayi sama hantu nafsa. Menjangkau orang-orang muda. Om jomblo itu berani. Karena orang-orang muda adalah generasi generasi. Baru, omnya itu jomblo, generasi sen. Yang perlu diselamatkan. Dan sesuai semua itu nak kena tahu. Kalau kita ingin kesenangan hidup, kalau kita ingin kesenangan hidup. Als wij als christenen willen leven, als wij heel veel mensen tot God willen laten komen, bereik dan de jonge mensen, omdat zij de kracht hebben. Dat betekent niet dat wij de oudjes niet nodig zijn. Wij moeten altijd vreugdevol zijn en wachten tot het tijd komt. Tapi orang-orang muda. Selama kita masih ada kekuatan. Sulam kita nak kerak kan? Mari kita kerak. Let's be bewegi. Karena kita diperlukan kita. Barulah Tuhan 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 Tuhan
the safety for us to fall down. Dia ingin memberkati saudara dan saya. I hope you are my safety. Dia ingin memberkati kita dan saudara dan saya. And I hope you and my family are safe. Dia ingin memberkati masa depan kita. And I hope you to come to save. Dia ingin memberkati anak cucu kita. I saw the few kids and the ten kids in the house. Dan itu dimulai dengan kekuatan. And it begins with the love. Mana yang kau kuat? Manusia. Di saat itu kau yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Of the moment that you were not from all the time. Bukan orang lemah yang bisa mengerjakan sesuatu. Need to know this work is for this time. Tapi orang kuat yang bisa melakukannya. For step and support and love. Dan Allah sudah memberikan kuasa kepada saudara. And God is more than enough to be able to heal. Untuk mengatakan bahwa saudara yang sakit akan disembuhkan. Or to say that she can be healed. Why this box has a good stand in my form? Men say that he fruit and have a good fruit and follow so much. Men say that he also have a good fruit and have a good and eat it from them. So Allah will give them good and eat from them. Or or God is saying that we will give them. It is a choice for you and for me. Will you follow it or not? God gives all the time the best answer. Amin. Amin. Jadi lah kuat. Wisdom. Eh bersama-sama kita bilang. Jadi lah kuat. Sesama Wisdom. Wisdom. Okay. Itu saja teman-teman kita. Tuk Sufer. Semoga kita sekali lagi bersyukur kepada kita. Jadi Allah Alim 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 Allah Thank you. 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 Om Vanu Ki is here. Praise the Lord, Hallelujah. I bless so much the Indonesia world that what stand, Hallelujah. And when the Arsumite, at least it may help or help the Arsumite, but and spare the Arsumite, Amen. Hallelujah. That is a culture that when the silent winner of the guy for the silent winner. This increase of our ones, we have that the culture of sin the great. Hallelujah. Amen. Thank you now, Brother Baba. Hallelujah and thank you. Now, and of course the world was made the world. As we see, they say, it's getting right to our ladies. They were getting in three down and some and half the world for small and fruit. Talk the songs of the big ear samples. Yeah, hallelujah. Hey, applause. Praise the Lord. Now, so the is also for built here in Netherlands. And Karen will hear the and claim the hook for this way, not often, not more to grow the Karen, self I woman and straws grow broader and broader in broader provinces and so that how they fill the rain. Amen? Amen. Now, as far as the Bible of basic how the underways in the morning in the dark, we have a path over here. We have a path here. Amen? In I woman. We put them as a fruit of the function as a caring. Yeah, we say need a humble by the main time over by put the spirits on the mess, yeah, the cup, uh, red powder, the burger mess, the color here of the layer. Amen. So look away, we have a group, hallelujah. Amen. We have a days away, Allah of this power, also the seed, yeah, so that we have a your scope, we have a Amen, yeah? The scope of Nogra, the concurrent summer, you know, the impact of the lip, the letter, the crystal, the velvet, is very good at all the steps. We have a fitness center. We have a kingdom of God. And I want to go from this side. Amen? For God, we have a men's center on the standard side. We have a men's center on the high. 
zal hun zegen hebben als pastor van de jongeren. Halleluja. Amen. 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 Wij willen hier horen of ze hebben een visie of niet. Ja, of ze hebben een hart of niet. Dat moet ook belangrijk zijn, ja? Oké, okay, we geven nog, we hebben nog tijd tot 12 uur, dus we gaan kijken. En luisteren, niet alleen kijken. En hoe, 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 hoe dicht we bij het eind van het jaar komen, hoe vaker we dat horen. 
Zit bij even gaan zoeken, ik dacht van ja, dan, 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 dan toch niet. Even een klein onderzoek, daaruit kwam al, kwam al uit dat alleen in de regio Eindhoven Helm al, al jaarlijks al meer dan 500 mensen voor de trein springen. 500 mensen voor de trein springen. En ik dacht, dit, dit kan zo niet blijven, er moet een verandering plaatsvinden hier in Eindhoven. Amen? Amen. Er moet een verandering plaatsvinden in Eindhoven. En als de regering, de, 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 de regering van Eindhoven dat niet overneemt, als de regering van Eindhoven dat niet zou doen, wij zijn degene, wij zijn degene, de kinderen van God die van verandering kunnen brengen. Amen? Amen. Wij zijn degene die hun een nieuwe hoop kunnen geven. Amen? Amen. Halleluja. En ik geloof ook voor de jongeren dat er een nieuwe hoop, een nieuwe visie zal moeten komen. Want zij zijn opstaan als rijkers. Zij zullen opstaan en groeien als leiders hier in, in Eindhoven en omsteken. Amen. Halleluja. Geef een applaus voor God. Amen. Halleluja. Amen. Zo, ik wens enthousiast. Dus als een komende uh, maanden, als u ziet, ik heb een aantal schoenen die lijken wel bold of uh, jongerachtig. Uh, <laughs> Ja, of een broek, een spijkerbroek met je uh, gaat daarin. Nou, vergeet me. Ja, omdat ik wil de jongeren steunen. Halleluja. En mijn dank stellen ook extra. Ja, ook. Oh, ja, je moet mij vergeven. Want mijn dans zal niet een dans die gewoon is, maar misschien soms streetdance. Ja, en uh, halleluja. Ja, ja, halleluja. Maar dan gaat het om. Ja, wij als een team. We moeten scannen en volgen, ja, volgen de wereld. Niet de gelijkheid van gelijk met de wereld, maar we moeten stralen. Onze focus is de wereld. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. Dank u wel. Jelvin en Isa. Halleluja. Aanstaande leiders, grote leiders. Prijs de Heer. Amen.